थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू टिमी टॉक्स क्रिकेट और आज का जो वीडियो है इज़ वेरी स्पेशल इन अवे इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव क्योंकि आज हम बात करेंगे बैस बॉल के ऊपर वॉट इज बैस बॉल क्रिकेट एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट बैस बॉल क्रिकेट एंड स्पेशली इज लिंक्ड विद इंग्लैंड टेस्ट टीम और जिस तरीके से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इस पर टेस्ट मैच क्रिकेट को खेल रही है जो नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने अडॉप्ट किया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि बेसिकली वॉट इज बैस बॉल क्रिकेट और इसकी अप्रोच है क्या um, इंग्लैंड क्रिकेट लास्ट ईयर इन 21 के एंड में एंड 22 के बिगिनिंग में वाज गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ ट्रबल जो रूट ने क्रिकेट टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी थी और एशे जायज जो उनके डायरेक्टर क्रिकेट थे उनके टेने और ख़त्म हो रहा था एट द सेम टाइम क्रिस सिल्वर वुड जो तीनों फॉर्मेट्स के हेड कोच थे एंड सेलेक्टर थे जो इंग्लैंड ने पहली दफ़ा तजुर्बा किया जो नाकाम हुआ उनको सैक कर दिया गया रॉब की मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन बनाई गई और रॉब की को लेके आया गया और उनका जो पहला टास्क था वो ये था कि उन्होंने टेस्ट टीम का कप्तान अनाउंस करना है और नया हेड कोच अनाउंस करना है रेड बॉल क्रिकेट का और वाइट बॉल क्रिकेट का रॉब की को की अपॉइंटमेंट होती है सेवनटीन ऑफ अप्रैल ट्वेंटी को और वो कुछ टाइम्स आया किए बग़ैर अट्ठाईस अप्रैल को बेन स्टोक्स को कप्तान अनाउंस कर देते हैं इंग्लैंड की रेड बॉल क्रिकेट का नॉट वाइट बॉल क्रिकेट और जॉस बटलर को वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान रहने देते हैं वो उस पोजीशन पे रहते हैं इसके बाद अगेन 12 मई को वो ब्रेंडन मैकलम जो न्यूजीलैंड के टेस्ट टीम के कैप्टन भी थे वाइट बॉल के भी कैप्टन थे और जो ज़्यादा मशहूर थे अपनी एग्रेसिव बैटिंग की वजह से और जिस तरीके से उन्होंने यू नो अराउंड द लीग्स टी ट्वेंटी क्रिकेट में फॉर्मेट किया फॉर्मेट में परफॉर्म किया सो ही वॉज वेल नोन फॉर दैट और उनको रेड बॉल क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया सो दैट वॉज वेरी स्ट्रेंज और जो ऑस्ट्रेलियन लेडीज फीमेल क्रिकेट टीम के जो हेड कोच थे उनको मेंस इंग्लैंड क्रिकेट टीम की वाइट बॉल की हेड कोच बना दिया उन्होंने सो so, ये बड़े एक स्ट्रेंज उन्होंने आके डिसीजन uh, लिया लेकिन एट द सेम टाइम ये मैसेज दिया कि ही इज़ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड अगेन दे इज दे इज सम थिंग बिहाइंड इट दे इज सम थिंकिंग बिहाइंड इट एंड ही वॉन्ट टू अचीव सम थिंग आउट ऑफ इट अभी रॉपकी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया बिफोर द एशेज और उसके अंदर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ब्रेंडन मैकलम को कॉन्टैक्ट किया टू बिकम दू के इंग्लैंड की कोचिंग वो संभालें तो उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट शो किया और जब उन्होंने रॉपकी ने उनसे पूछा कि आप इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे तो उन्होंने कहा मैं इसकी फिक्र नहीं कर रहा या इसकी इसके बारे में नहीं सोच रहा कि मैं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को किस तरीके से आगे लेके जाऊंगा मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि मैं किस तरीके की क्रिकेट खिलाऊंगा इंग्लैंड को कि जो आने वाली जनरेशन है वो राधा दैन टी ट्वेंटी क्रिकेट खेले वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहे तो मैं टेस्ट मैच क्रिकेट को इंटरटेनिंग बनाना चाहता हूँ तो ये जो अंडर जो फाउंडेशन थी इस पूरे इसकी वो थी वर्ड इंटरटेनिंग एनी ये तीनों ने मिल इंग्लैंड की क्रिकेट टीम फॉर्म की और अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट जिस तरीके से खेलना चाहते थे उस तरीके के प्लेयर्स को इन्होंने इंडक्ट किया इन टेस्ट मैच क्रिकेट और हमने देखा कि ये जो जिस स्टाइल ऑफ इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा है उसको बैस बॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रेंडन मैकलम जो इंग्लैंड के इस वह हेड कोच हैं टेस्ट टीम के उनका निक नेम है बैज और ये क्योंकि उनकी एक अप्रोच है और उनकी पीछे एक थिंकिंग है कि दिस इज़ द स्टाइल ऑफ क्रिकेट दैट वी गोइंग टू प्ले सो इसलिए इसको बैज बॉल के नाम से यहाँ के अखबारों ने टर्म करना शुरू कर दिया सो दिस इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वाई इज कॉल्ड बैज बॉल कमिंग ऑन टू वॉट इज बैज बॉल क्रिकेट बैज बॉल क्रिकेट अप्रोच है क्या देखें बैज इंग्लैंड ने जिस तरीके से मैंने कहा कि दे वॉन्ट टू मेक क्रिकेट इंटरटेनिंग स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट टेस्ट मैच क्रिकेट हमने देखा कि टेस्ट मैच क्रिकेट वॉज डाइंग देर हैज़ टू बी डन समथिंग देर देर वॉज अ नीड ऑफ समथिंग बींग डन इन टेस्ट मैच क्रिकेट के दोबारा से लोगों का भी इंटरेस्ट हो और अगेन वो अपनी कमर्शियल वैल्यू लूज करता जा रहा था जिस तरीके से टी ट्वेंटी क्रिकेट मशहूर और टी ट्वेंटी क्रिकेट को लोगों ने एक्सेप्ट किया और कमर्शियली एक वाइबल प्रोडक्ट बना सो ऑबियसली टेस्ट मैच क्रिकेट जो कि एक्चुअल टेस्ट क्रिकेट की जो जान है जहाँ से क्रिकेट शुरू हुई अगर वो ही ख़त्म हो जाए तो दैट वॉज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द गेम स्पेशली इन इंग्लैंड स्पेशली इन इंग्लैंड क्योंकि लॉर्ड्स जहाँ जो स्टेडियम जो क्रिकेट का ग्राउंड है मशहूर जिसको होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है वहाँ से टेस्ट मैच क्रिकेट शुरू हुई एनी वेज इन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने और इंग्लैंड का ये जो नया सेटअप था इन्होंने ये किया कि इन्होंने उन प्लेयर्स को टीम के अंदर इंडक्ट किया जिनकी शॉर्ट रेंज जो है वो 
क्योंकि वो टी ट्वेंटी क्रिकेट खेलते हैं दे हैव अ शॉर्ट रेंज तो उन्होंने उनको ले किया और ये एक परसेप्शन क्रिएट की और ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रैक्टिस शुरू की कि अगर हम वाइट बॉल क्रिकेट में इस तरीके से खेल सकते हैं तो हम रेड बॉल क्रिकेट में भी खेल सकते हैं और रेड बॉल रेड बॉल क्रिकेट में हम ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए होंगे क्यों क्योंकि फील्ड ज़्यादातर ऊपर होती है उसके लिए सर्टन कंडीशन ऑब्वियसली क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट में वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंडीशन होती हैं पिच का वेयर एंड टेयर होता है पाँच दिन के ऊपर मैच होता है सो so, इन्होंने अपना एक मैनुअल बनाना शुरू किया इवेंचुअली इंग्लैंड वॉज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पहले एशिज टेस्ट मैच ख़त्म होने तक इंग्लैंड ने चौदह टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें से ग्यारह जीते हैं तीन हारे हैं इस नई अप्रोच के साथ इसके अंदर इंग्लैंड इज़ विलिंग टू लूज टू विन द गेम्स दे प्रिपेयर टू स्कोर रन एट अ हायर रेट बट एट द सेम टाइम वो इस चीज़ लिए भी तैयार हैं कि हायर रन रेट से स्कोर करते हुए हम अपनी विकेट्स भी लूज करेंगे एंड एट द सेम टाइम हम दूसरे जब ओपोनेंट की तरफ बॉल करेंगे सो वी गोइंग टू लुक टू गेट विकेट्स और हमें पता है कि हम विकेट लेने जब जाएंगे तो हमें रन्स भी होंगे और जो फील्डिंग होगी वो हम सारी ऊपर ही रखेंगे ज़्यादातर सो दिस इज़ द न्यू अप्रोच और ख़ास तौर पर अम्ब्रेला फील्ड की बात कर रही जा रही है नाइनटीन थर्टी टू में एशिज खेली गई तो वहाँ पर बॉडी लाइन के ऊपर बॉलिंग हुई उससे क्रिकेट का रूल चेंज हुआ स्क्वेड लेग के अम्पायर से पीछे अब सिर्फ दो फील्डर हो सकते हैं उससे पहले जितने भी हो सकते थे लेकिन अब क्या हुआ कि अब अम्ब्रेला फील्ड आ गई है जो बेन स्ट्रोक्स और ब्रेंडन मैकलम लेके आ रहे हैं इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो बैट्समैन की जो आई लाइन है उसके सामने ज़्यादातर फील्डर्स होंगे और हम देख रहे हैं कि अब स्लिप्स कम से कम होती जा रही हैं उससे क्या होता है कि बैट्समैन को प्रेशर आता है बैट्समैन के माइंड में डाउट जाता है क्योंकि आंखें जो होती हैं वो ये देख रही होती हैं कि एरिया कोई भी स्पेस उसको नजर नहीं आ रहा सो दिस इज वेरी वेरी साइकोलॉजिकल और उन्होंने इसके अंदर यकीन रिसर्च हुई है सो दिस इज वॉट द क्रिकेट इज नाउ विच इंग्लैंड इज प्लेइंग जो एक अभी तक जो 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 एक थोड़ा सा इस मैनुअल के अंदर या अभी तक उनका ब्लू प्रिंट खत्म नहीं हुआ जो फॉल्ट नजर आ रहा है वो ये क्योंकि इंग्लैंड इतने एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है दे नॉट प्रिपेयरिंग फॉर देम सेल्फ टू 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 टेक द टेस्ट मैच टू फाइव डेज वो चाहते हैं कि तीन या चौथे दिन टेस्ट मैच खत्म हो लेकिन जो टीम उनको पाँचवें दिन तक लेके जा रही है या लेके जाएगी या इस फॉर्मेट इस स्टाइल ऑफ क्रिकेट के कम्प्लीटली अपोजिट क्रिकेट खेलेगी तो वो उनको कामयाबी हासिल होगी और ऑस्ट्रेलिया ने ये किया न्यूजीलैंड ने ये किया पांचवें दिन आखिरी सेशन में दो मैचेस गए इन चौदह में से दोनों इंग्लैंड हार रहे सो so, अभी भी ये मैनुअल कंप्लीट नहीं हुआ है बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स और आई एम श्योर बच्चों को इन्होंने इंस्पायर करना शुरू कर दिया है एवरीबडी इज होक टू टेस्ट मैच क्रिकेट वन इंग्लैंड प्ले कमर्शियल वैल्यू अटैच हो गई है जहाँ पर इंग्लैंड अब क्रिकेट खेलने जाएगा वहाँ पर क्राउड आएगा क्योंकि उनको पता है कि ये इंटरटेन करेंगे दिस इज बेस्ट बॉल cricket in 2023 the new era of test match cricket thank you for watching um, and tuning in once again to timmy talks cricket look after your channel